طيب اهلا وسهلا بكم في مثال رقم ثمانية لقواعد الجبر البوليني اخذنا سبع امثلة وكل ما نمشي كذا على الطريق اصعب شوية الان عندي المطلوب احل السؤال هذا ولو انكم يعني لو واحد بيستعجل وبيدخل في طريق له اول ما له اخر يعني حيمسك كل حيفك القوس هذا كيف حيضرب الاي في الاي والاي في البي زائدا الاي في البي زائدا الاي في الدي زائدا البي في الاي زائدا وعا تعرفوا الطريقة هذا الطويل المملة ولسه لسه وبعدين باقي الدي داش في الاي والدي داش في البي والدي داش الدي يعني هذه طريقة بس حتلاقي انك حتوصل لعدد طويل جدا ومزحج جدا افضل حل اني اسويه الان اني اخذ الاي والبي مع بعض كتلة واحدة واعتبرها شيء واحد يعني احيانا احيانا من باب ال من باب عدم اللخبطه حصنع لي متغير جديد من راسي ابسميه اكس على سبيل المثال وبقول ترى الاكس هو فعليا الاي اور البي على اساس يسهل معي الحسبه خلاص اشيل اي اور بي واحط محل متغير واحد هنا وهنا علشان ابدا اطبق القواعد اللي كانت عندي اللي هي شبه هذه مثلا طيب فهمنا الفكرة واللي ما يبغي يسوي ياخذ الاي والبي مع بعض اهم شيء صعب اني اروح اسوي الحركة هذه هذا فهذا وهذا فهذا فاعتبر الاي والبي متغير واحد ايش حيطلع معايا طبعا باستبدال الاكس محل الاي والبي حيطلع معايا اكس اور دي داش مضروبة في اكس اور دي حلوة طيب الآن سهل فك القوس لأنه ثنتين يعني لو جبت لي لون ثاني حيضرب الإكس في الإكس الإكس في الدي دي داش في إكس ودي داش في دي طيب ننزل نشوف كيف راح يصير معانا إكس في إكس بإكس إكس صح؟ إحنا قلنا أي شيء مضروب في نفسه بواحد مو لازم أكتبه مرتين أور إكس في دي بإكس دي أور دي داش في إكس أبى أرتبها أبى أحط الإكس أول إكس دي داش وأخيرا دي أور دي داش دي أو دي دي داش يعني ما فرق هنا نبدأ نسوي شوية فهلوة ونشوف إيش القواعد اللي نقدر نسويها أول حاجة كذا بالنظر البسيط ألاقي إكس هنا وهنا وهنا هذه أقدر أخذ عنها عامل مشترك هذه أول قاعدة أقدر أسوي أني يعني أخذ الإكس عامل مشترك وحتتبسط جدا اثنين أي شيء أندنج مع نفسه إيش يسوي لك عفوا عفوا أندنج مع ضده أندنج مع الداش حقه إيش يساوي صفر شطار هذه القاعدة تفتكروا هذه القاعدة اللي A and A داش يساوي صفر وبالتالي هذا الجزء يساوي صفر وهنا راح أخذ عامل مشترك راح يطلع معايا اكس برا يبقى عندي واحد اور دي اور دي داش في قاعدة تقول لك واحد اورين اي شيء يساوي ها شغل الدماغ واحد اور اي شيء يساوي واحد ما انتم صدقيني هاهو واحد اور اي شيء يساوي واحد دائما وبالتالي القوس هذا كله هذا القوس كله بواحد واحد مضروبا في اي شيء بالشيء نفسه واحد مضروبا في اكس بيكس اهو ما انتم مصدقين في قواعد الجبر البوليني واحد مضروبا في اي شيء بالشيء نفسه اذا نقدر نشيل الواحد ويبقى معايا فقط الاكس لو تعطيني حل زي كذا اعطيك ماينس عشرة درجات انقص عليك 10 درجات لماذا لانه ما في شيء اسمه اكس الاكس هذا اختراع احنا اخترعناه ما في في الحل يعني بالله يجيك السؤال زي كذا كله اي وبي ودي تروح تطلع لي اكس غلط الاكس ما هو الا اختصار احنا حطيناه علشان نسهل العمليه بينما فعليا القيمه حقه الاكس هذه اي اور بي اذا نقدر نقول الاكس هو كان احنا نعبر عن هذه طريقه احيانا نسويها في البرمجه نقطتين يساوي يعني زي التعريف تساوي اي اور بي يعني هي الاكس احنا شيء اخترعناه انما الحل النهائي 
الحل هو A or B شفتوا المعادلة هذيك الغثيثة فينها هذي A or B or D داش A or B or D لما تجي تبسطها بقواعد الجبر البوليني حيطلع معك A or B فقط الدي ما له أي تأثير